ஹலோ வணக்கம் நான் ஜெனிட்டா அப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் நல்ல சுகமாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி நான் அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நன்றி இதுவே நீங்கள் பார்க்குறது முதல் தடவையாக இருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நான் உங்களோடு பேச வந்தது இன்பமும் துன்பமும் இதுக்கு முன்னாடி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படி நாங்கள் எங்களுடைய ஆள் மனசில் பதிவு செய்கிறது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படி நாங்கள் ஆள் மனசில் இருந்து வெளியில் கொண்டு வரது என்று ரெண்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அதை பற்றின அல்லது அதை ஒட்டின வாதங்கள் அல்லது எனக்கு வந்த கேள்விகளை வைத்து தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து அடுத்த நிலை என்று கூட சொல்லலாம் எண்ணங்கள் எங்களுடைய மனசில் தோன்ற எண்ணங்களை நாங்கள் வந்து தள்ளி நின்று பார்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வேணும் எப்போவுமே நாங்கள் உள்ளுக்கு நின்று எங்களுக்கு வார எண்ணங்களை எங்களுக்கு சரியாக பார்க்க தெரியவில்லைன்னு சொல்லலாம் லைக் இப்போ எனக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் தோணுதுன்னு வைப்போம் அதை நான் போய் இன்னொரு ஆள்கிட்ட கேட்குறேன் இது சரியா பிள்ளையான்னு அவங்கள்ட்ட இந்த வார பதில் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும் சில நேரம் எனக்கு திருப்தி இல்லாமல் இருக்கும் பட் அந்த அவங்கள்ட்ட இந்த வார பதில் வந்து அவங்களுடைய பார்வை என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் ஸோ எங்களுடைய மனசில் தோன்ற எண்ணத்துக்கு எங்களுக்கு தான் அது சரியா பிள்ளையா என்று தெரிய வேணுமே தவிர மற்றவர்களுக்கு அல்ல ஸோ அவங்க சொல்றதுபடி நாங்கள் கேட்டு நடந்தோமானால் சில நேரம் இன்பம் துன்பமாகவும் துன்பம் இன்பமாகவும் மாறிவிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுடைய மனசில் தோன்ற எண்ணங்களை தள்ளி நின்று பார்ப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்யும் பட்சத்தில் அது சரியா பிழையா என்ற தெளிவு எங்களுக்கு வரும் எங்களுடைய சிந்தனைகளை நாங்கள் தட்டி விடுறதுக்கு ஆரம்பிப்போம் எதுவும் சரி எதுவும் பிழை அல்லது எதுவும் சரியில்லை அல்லது எதுவும் பிழை இல்லை என்று சொல்லலாம் இந்த மனசில் தோன்ற எண்ணங்களுக்கு நாங்கள் தான் விடை கண்டுபிடித்தாகணும் தவிர மற்றவர்களால் அதுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இன்பம் துன்பம் இரண்டுமே உணர்வுகள் தான் நாங்கள் ஏன் இன்பத்தை மட்டுமே சுவைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லது விருப்பப்படுகிறோம் துன்பத்தை வந்து நாங்கள் எல்லோருமே தள்ளிவிடுகிறோம் அந்த தெளிவு எங்களுக்கு ஏன் வர மாட்டேங்குது அறுசுவை என்னும் பொழுது எல்லா விதமான சுவைகளையும் எடுக்கிற நாங்கள் அல்லது சுவைக்கிற நாங்கள் இன்பம் துன்பம் என்று வரும் பொழுது இன்பத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறோமே தவிர துன்பத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாங்கள் ரெடி இல்லை இன்பம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ அதே அளவு துன்பமும் உங்களுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்குது துன்பத்தில் இருக்கிற அனுபவத்தை நீங்கள் பொராட்டிக்கு இன்பம் எதென்று உங்களுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் ஸோ அதை தள்ளி நின்று பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் சமமாக நோக்குற மைண்ட் செட்டை கொண்டு வாங்க இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி எதை எனக்கு கற்று கொடுக்கிறது சிந்தனையை கொஞ்சம் தட்டி விடுங்க நிச்சயமாக அதுக்குள்ளே உங்களுக்குரிய பாடம் இருக்கும் எது சரி எது பிள்ளை அதை நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் சிந்தனையோடு நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது அதற்குரிய விடையும் உங்களுக்கு வரும் ஒரு நிமிஷத்தில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் எங்களுடைய மனசில் தோன்றும் அது நாங்கள் செய்ய இயலுமா செய்ய இயலாதா சரியா தவறா வெற்றி வருமா தோல்வி வருமா இவையை பற்றின பல விதமான அலைக்கழிப்புகளை நாங்கள் தினமும் எங்களுடைய மனதுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சில எண்ணங்களை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்து சிந்திக்க பழகினீர்கள் என்றால் கணக்க எண்ணங்கள் தோன்றுவது தடைப்படும் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெளிவும் பிறக்கும் தெளிவு பிறக்கும் பட்சத்தில் வாழ்க்கை அமைதியாக போகும் சந்தோஷமாகவும் இருப்பீர்கள் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் புரியாட்டிக்கு ப்ளீஸ் காமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் பேசலாம் நிறைய பேசலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறது உங்கள் ஜெனிட்டா